আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো ইংলিশ মডেল কোশ্চেন 2022 ক্লাস 8 আজকে সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আলোচনা করব ফার্স্ট পার্টে তোমাদের সিন প্যাসেজ এবং আনসিন প্যাসেজ এর সাথে উইথ গ্লো উইদাউট গ্লো টেবিল এগুলো কিভাবে সমাধান করতে হয় সেটা দেখিয়েছিলাম আজকে আমরা পার্ট সি অর্থাৎ গ্রামারের যে 25 মার্ক এই 25 মার্ক এবং রাইটিং পার্ট নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি ভিডিওগুলো তোমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলো বা এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা তো রয়েছেই সেটা প্রশ্নগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় একটা সার্বিক ধারণা তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে তো প্রত্যেকটা গ্রামিটিক্যাল আইটেমেরই আলাদা ভিডিও দেওয়া আছে আমার চ্যানেলে তোমাদের যদি এই বিষয়গুলো আগে থেকে শেখা না থাকে বা এখনও প্র্যাকটিস না করে থাকো তাহলে তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো খুব সহজ নিয়মে কীভাবে সাফিক্স প্রিফিক্স বা তোমাদের যতগুলো গ্রামিটিক্যাল আইটেম আছে সেগুলো কীভাবে সমাধান করতে হয় সেই বিষয়গুলো আলোচনা করা রয়েছে তোমরা তোমরা জানো যে প্রথমে নয় নম্বর যে আইটেমটা থাকবে টপিক্সটা সেটা হচ্ছে সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স থাকবে সাফিক্স প্রিফিক্স হচ্ছে মূলত নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব বা অ্যাড ভার্ব এই ফর্মগুলোর সঠিক ব্যবহার কোন জায়গায় কোনটা বসতে পারে তাহলে আমরা যদি একটু চিহ্নর দিকে খেয়াল করি তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে এখানে কোনটা বসবে যেমন এখানে ভেরি হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বের পরে অ্যাডজেকটিভ বসে তো নো তো ভার্ব এর অ্যাডভার্ব অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে নন যে কোনো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে কাজি নজরুল ইসলাম ইজ ভেরি নন টু আস হি ইজ এ গ্রেট রাইটার বিসাইড এ দেখো এ আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে অবশ্যই নাউন বসে তাহলে রাইট তো ভার এর নাউন কি হবে রাইটার বিসাইড এ রাইটার একজন লেখক হওয়ার পাশাপাশি হি ইজ অলসো এ সিং গান করা তো না আর্টিকেলের পরে নাউন তাহলে হি ইজ অলসো এ সিঙ্গার অ্যান্ড ড্রামাটিস্ট উই গট ইনস্পায়ার তাহলে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড গেট এবং গটের পরে ভি থ্রি বসে আর এটা অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করে তাহলে উই গট ইনস্পায়ার্ড মানে আমরা উৎসাহিত হই ডিউরিং আওয়ার লিবারেশন বা আমরা হয়েছিলাম আমাদের ডিউরিং আওয়ার লিবারেশন ওয়ার আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ফ্রম হিজ রাইটিং তার লেখা থেকে হি ইজ হার্ড আচ্ছা হি ইজ হার্ড ওয়ান্স হি হ্যাড অর্থাৎ হি ইজ হার্ড ওয়ার্ক এমন দিতে পারি আমরা তাহলে ওয়ান্স হি হ্যাড টু ওয়ার্ক ইন এ ব্রেড তারপরে মেক শপ ফর হিজ লাইফ তাহলে এই যে শব্দগুলা এ ব্রেড হচ্ছে মেকিং শপ আমরা এখানে বলতে পারি কি মেকিং শপ ফর হিজ লাইফ হোড মানে তার জীবনকালের জন্য নাও হি ইজ আওয়ার ন্যাশনাল পয়েন্ট তো হয় না পয়েন্ট নাও আছে তার আগে অ্যাডজেকটিভ বসবে আওয়ার ন্যাশনাল পয়েন্ট আচ্ছা এরপরে দশ নম্বর যে আইটেমটা থাকবে সেখানে আর্টিকেল প্রয়োজন হলে লিখতে হবে অথবা ক্রস ব্যবহার করতে হবে তাহলে এম অফ এভরি স্টুডেন্ট খেয়াল করবা যদি কখনো ক্যাপের পরে নাউন থাকে তারপরে অফ থাকে তাহলে সেখানে দা ব্যবহার করতে হয় তাহলে দা এম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার ইন দা এক্সামিনেশন বেশিরভাগ প্রিপোজিশনের পরেই দা ব্যবহার হয় তাহলে ইন দা এক্সামিনেশন বাট ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক কারণ ক্যাপের পরে একটা অ্যাডজেকটিভ একটা নাউন দেওয়া আছে তাহলে সেখানে এ এন ব্যবহার করতে হবে আর ভাবেল থাকার কারণে অ্যান ইজি টাস্ক ইজি টাস্ক রেগুলার স্টাডি ইজ এ মাস্ট অবশ্যই এটা যদি ক্যাবের পরে শুধু মাস্ট থাকে তার আগে এ ব্যবহার করবা ইজ এ মাস্ট ইট ইজ ইট ইজ এ ইউনিক কোয়ালিটি দেখো একটা অ্যাডজেকটিভ একটা নাউন থাকলে তার আগে এ অ্যান্ড বসে তাহলে ইউ থাকার পরেও এ কেন বলা হচ্ছে কারণ ভাওয়েলের উচ্চারণ ইউ অথবা ওয়া এর মতো হলে অ্যান না বসে এ ব্যবহার করতে হয় অফ এ গুড স্টুডেন্ট হি শুড নট হি শুড নট ক্রাম অ্যান্সার তাহলে ক্রাম দ্য অ্যান্সার বলতে পারো ক্রাম দ্য অ্যান্সার্স কারণ এখানে প্লুরাল আছে প্লুরালের আগে কখনোই এ অ্যান বসে না ক্রাম দ্য অ্যান্সার্স উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং হি শুড হ্যাভ এ গুড কমান্ড ওভার দ্য ইংলিশ হবে না যখন কোনো একটা ভাষা বোঝাবে জাতি বোঝালে দা বসে আর ভাষা বোঝালে ক্রস বসে ইংলিশ টু বিসাইড এ স্টুডেন্ট শুড ফর্ম এ হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ মানে সত্য কথা বলার হি শুড মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ টাইম বেস্ট সুপারলেটিভ ডিগ্রি থেকে সর্বদাই দা বসে বাট দ্য স্টুডেন্ট হু দেখো হু আইডিয়াল তাহলে হু দা হু এ কোনোটাই হয় না তাহলে এখানে অবশ্যই কি হবে অবশ্যই এখানে এখানে ক্রস বসবে 
এরপরে চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স থাকবে প্রথমে বলা হচ্ছে অ্যাসিড স্ট্রোয়িং ইজ এ ভেরি হিনিয়াস অ্যাক্ট এক্সক্লোমেটারি করতে বলা হচ্ছে তোমরা এতদিনে নিশ্চয়ই সবগুলাই শিখে নিয়েছো একটু প্র্যাকটিস করো মনে রাখো এ অথবা এন থাকলে হোয়াট এ ব্যবহার করতে হয় ভেরি ব্যবহার করা যাবে না পরের অংশটা আমরা আগে লিখে নেব তাহলে কেমন হচ্ছে হোয়াট এ হিনিয়াস অ্যাক্ট অ্যাসিড থ্রোয়িং ইজ দিয়ে এক্সক্লোমেটারি চিহ্ন দিলে হয়ে যাচ্ছে এভরি ওয়ান হেটস ইট ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করার সময় যদি এভরি ওয়ান এভরি বডি এগুলো থাকে তাহলে হু নিয়ে এসে ইন্টারোগেটিভ করতে হয় তাহলে এভরি ওয়ানের পরিবর্তে আমরা হু ব্যবহার করব এরপরে নেগেটিভ আকারে প্রশ্ন করতে হবে হু ডাজেন্ট হেট হু ডাজেন্ট হেট ইট ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন দিতে হবে ইট ইজ নট এ হিউম্যান অ্যাক্ট অ্যাফারমেটিভ করতে বলা হচ্ছে তাহলে নটটা উঠিয়ে দিতে হবে আর হিউম্যানটার বিপরীত করে দিতে পারে আমরা ইট ইজ নট ইট ইজ এ ইট ইজ অ্যান আনহিউম্যান অ্যাক্ট ইট ইজ অ্যান আনহিউম্যান অ্যাক্ট দ্য অ্যাসিড থ্রোনস শুড বি পানিশড অ্যাক্টিভ করতে বলা হচ্ছে তো অ্যাক্টিভে দেখতে হবে কোনো সাব মানে ভার্বের পরে বাই প্লাস কোনো অবজেক্ট আছে কি না যা থাকলে সাবজেক্ট বানিয়ে নিতে হবে তাহলে পানিশ শাস্তি দেওয়ার কাজটা মূলত কে করবে আরও বলতে পারি গভর্নমেন্ট দিলে বেশি সুন্দর হয় তুমি পিপল নিয়ে আসতে পারো উই নিয়ে আসতে পারো এভাবে যে কোনো একটা সাবজেক্ট বানিয়ে নিতে হবে তো ওইখানে আমি গভর্নমেন্ট নিয়ে আসলাম এখানে আছে শুড বি তো বিটা উঠে যে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে তাহলে গভর্নমেন্ট শুড পানিশ গভর্নমেন্ট শুড পানিশড হবে না কি হবে পানিশ প্রথম থেকে বাকি অংশ দ্য অ্যাসিড থ্রো আর্স উই মাস্ট বিকাম এওয়ার অফ ইট মাস্ট থাকলে আমরা ক্যান নট বার্ড ব্যবহার করে দিতে পারি তাহলে উই ক্যান নট বার্ড বিকাম এওয়ার অফ ইট এরপরে বারো নম্বর যে প্রশ্নটা থাকবে চেঞ্জিং সেন্টেন্স অফ স্পিস অর্থাৎ ন্যারেশন ন্যারেশনে দেখো এখানে প্রথমে বলে দেওয়া হয়েছে রাতুল সেই টমি তার মানে প্রথম যে স্পিসটা ছিল এই স্পিসটা রাতুল বলেছে আর এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয় আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি আক্সড সেই জায়গায় কী ব্যবহার করবো আক্সড তাহলে রাতুল আক্সড মি হয়ার এটাই বসে যায় এরপরে ইন্টারোগেটিভ বাক্যে সবসময় সাবজেক্ট আগে লিখতে হয় তাহলে ইউ সাবজেক্ট আছে যেহেতু রাতুল বলছে তাহলে রাতুল ইউ বলে কাকে বোঝাচ্ছে মি অর্থাৎ আমাকে বোঝাচ্ছে তাই না তাহলে হয়ার আই অ্যামিজার থাকলে ওয়াজ হয়ার হয়ার আই ওয়াজ গোয়িং দেন হয়ার আই ওয়াজ গোয়িং দেন এর পরে দেখে একটা স্পিচ শেষ পরের স্পিচটা কে বলছে আই এম গোয়িং টু দ্য স্টেডিয়াম টু ওয়াচ এ ক্রিকেট ম্যাচ এই কথাটা তো আমি বলছি তাই না তাহলে যে বলছে সেই সাবজেক্টটাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আই রিপ্লাইড আমি উত্তর দিয়েছিলাম ইনভার্টেড কোমার পরিবর্তে দ্যাট আই বলতে আমি নিজেকেই বোঝাচ্ছি তাহলে আই আমি যারা থাকলে ওয়াজ ওয়ার আই ওয়াজ গোয়িং টু দ্য স্টেডিয়াম টু ওয়াজ এ ক্রিকেট ম্যাচ এরপর দেখো আমার কথা এখনো শেষ হয়নি সে কারণে অ্যান্ড ব্যবহার করতে এবং পরের সেন্টেন্স অনুসারে ভার অ্যান্ড পরেরটা যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড আক্সড এবং জানতে চেয়েছিলাম এবং অ্যান্ড আক্সড এবং জানতে চেয়েছিলাম এখানে ইনভার্টেড কোয়ার পরিবর্তে আমরা ইফ ব্যবহার করব যেহেতু ডাবলু এস কোয়েশ্চেন নেই তাহলে ইফ ইউ বলতে আমি কাকে বোঝাচ্ছি রাতুলকে বোঝাচ্ছি ইফ হি ওয়ান্টেড টু গো উইথ মি মি বলতে আমি নিজেকেই বোঝাচ্ছি যে কারণে এটাই থাকবে আচ্ছা সেইটাই রাতুল সেইড ইয়েস তাহলে ইয়েস থাকলে লিখতে হয় রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ তাহলে রাতুল রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ এরপরে আই সেইড লেটস গো টুগেদার তাহলে আই প্রোপোস্ট আই প্রোপোজ দ্যাট উই শুড লেটস থাকলে আমরা কি লিখবো উই শুড গো টুগেদার তো আই প্রোপোজ দ্যাট উই শুড গো টুগেদার আমাদের একসাথে যাওয়া উচিত এরপরে তেরো নম্বর থাকবে ইউজ ক্যাপিটালস লেটার অ্যান্ড পানসিয়েশন মার্ক অ্যাজ নিডেড ইন দ্য ফলোইং প্যাসেস তাহলে দেখো যদি কখনো সেইড ভারটা থাকে পানসিয়েশন মার্কে বুঝবো যে এটা ইনভার্টেড কমা স্পিস আকারে হবে এখানে যে ব্যক্তিরা যে কথাগুলো বলছে সে কথাগুলো অবশ্যই কি করতে হবে ইনভার্টেড কমা আকারে বা স্পিসের ভিতরে রাখতে হবে প্রথমে দেখো দ্য টিসার সেইট তার মানে টিসার সেইট টিসার বলেছিল যে কোনো বাক্যের প্রথম অক্ষরটা দিতে হবে বড় হাতের তাহলে আমরা এই দা এর টিটা কি করব বড় হাতের দেব দ্য টিসার সেইট বলেছিল ডিয়ার স্টুডেন্ট ইউ শুড তাহলে এই কথাটুকু এখান থেকে শুরু হচ্ছে কমা ইনভার্টেড কমা দিয়ে স্পিসটা অর্থাৎ টিসার যে কথা বলেছিল সে কথাগুলো স্পিসের ভিতরে থাকবে ইনভার্টেড কমার ভিতরে প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের হয় তাহলে ডেয়ার স্টুডেন্টস এই পর্যন্ত যে একটা কমা মানে এটা বলে ডেকেছে ডেয়ার স্টুডেন্টস প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা ইউ শুড ফলো মাই অ্যাডভাইস আচ্ছা এই পর্যন্ত যে টিচারের কথা বলা সে যে তোমাদের উচিত আমার উপদেশ অনুসরণ করা ফুল স্টপ দিয়ে ইনভার্টেড কমা শেষ করে দিলাম উভয় শুড উই নট ফলো ইউ সার সেইট দ্য স্টুডেন্ট তার মানে এই জায়গার এই আগ পর্যন্ত 
এই স্টুডেন্টদের বলা কথা তাহলে আমরা অবশ্যই এই কথাটুকু ইনভার্টেড কোমার ভিতরে দেব ইনভার্টেড কোমার ভিতরের প্রথম অক্ষরটা অবশ্যই বড় হাতের লিখতে হয় হোয়াই শুড উই নট ফলো ইউ সার তাহলে এই পর্যন্ত যে কমা সার বলে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে এরপরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে ইনভার্টেড কোমা শেষ করে দিলাম সেইট দ্য স্টুডেন্টস যে ফুল স্টপ তাহলে আশা করি তোমরা তোমাদের গ্রামিটিক্যাল পার্টটা বুঝতে পারছো রাইটিং পার্টে তোমাদের যে তিনটা আইটেম থাকবে এই তিনটা আইটেমের জন্য তোমাদের প্রথম যে বিষয়টা ডায়লগ ডায়লগ এখানে একটা দেওয়া হয়েছে ডক্টর অ্যান্ড পেশেন্ট রিলেটেড এছাড়াও আরও কিছু তোমরা পড়তে পারো যেমন ইম্পর্টেন্ট অফ রিডিং রিডিং নিউজ পেপার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ তারপরে আর্লি রাইজিং আছে এই ধরনের কয়েকটা ডায়লগ একটু চর্চা করবে আর ইমেলের জন্য কংগ্রাচুলেশন হিম অর বিলিয়ান সাকসেস তারপর জেসি এক্সাম প্রিপারেশন হতে পারে অথবা এমন আসতে পারে যে কন্ডুলেন্স ফাদার ডেথ আসতে পারে এই ধরনের কয়েকটা খুব কমন যে ইমেলগুলো রয়েছে এগুলো তোমরা চর্চা করতে পারো প্যারাগ্রাফের জন্য বলবো ট্রাফিক জ্যাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর পাশাপাশি তোমরা পড়তে পারো উইন্টার মর্নিং ডিফরেস্টেশন ট্রি প্ল্যান্টেশন এছাড়াও আছে আর্লি রাইজিং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এই পাঁচ ছয়টা প্যারাগ্রাফ যদি তোমরা চর্চা করে যাও আশা করা যায় ইনশাল্লাহ তোমরা পরীক্ষায় কমন পেয়ে যাবে তো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের জন্য হেল্পফুল হয়েছে তোমাদের যদি সামান্য পরিমাণ উপকার হয়ে থাকে ভিডিও থেকে তাহলে অবশ্যই তোমরা সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাও এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে রাখো তোমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলা ক্লাসগুলা সবার আগে পাওয়ার জন্য দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ